сміливе рішення. Вони тормознули по, -по, 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 -по переднього стола. Приміряти, пристроїти. Сорі. Перетворювати цей хобот. Друзі, всім привіт! Е, новий проєкт, нове завдання. Е, зараз працюю е, над прототипом ноги для е, стола. Е, таких ноги буде чотири. Ноги будуть виготовлені з масива ясеня, тверде дерево. От. Але перед тим треба виготовити прототип. Прототип я виконую з липи, з м'якого дерева. Липа ну, виклеїв заготовку, поки різав рамку для дзеркала попередньо в модерновому стилі. Я попри, попри це діло виклеїв собі заготовочку. Ну, вона така досить громістка вийшла. Виклеював я з, з липи 40 чи 45, по-моєму, міліметрів товщина дошки, яка залишилася, <кій> дошка залишилася з поза минулого проєкту. Це я робив, якщо пам'ятаєте, раму в стилі бароко, барокову раму, також для дзеркала. От, поставлю посилання на, на ці відео. От. І лишилися в мене дошки, і виклеїв з них таку заготовочку. І зараз працюю над прототипом цієї, цієї ноги. Тобто я її маю виконати, ми її маємо приміряти, пристроїти, узгодити і затвердити. Перед тим був виконаний ескіз. Ескіз також ми узгодили, затвердили. Ось. І ще два слова скажу по такому, взагалі це замовлення для мене таке незвичне. Тому що роки три назад також до мене звернулися люди, замовники, і захотіли зробити підстілля для столешні, тобто для стола. І столешня шкляна, і підстілля мало бути в такому модерновому стилі, в такому сецесійному стилі, як нас у Львові кажуть. От. І я також ми робили ескізи, також ми узгоджували. В кінцевому результаті я зробив 3D-модель з пластиліна. Сорі. Так, 3D-модель з пластиліна я зробив. І також замовникам сподобалося, але вони тормознули весь цей процес. Ми там, я навіть ціну склав для цієї роботи. Але тормознулося, наскільки мені пояснили замовники, не стосовно ціни, а стосовно самого стилю виконання і самого стилю... Тобто вони не були до кінця впевнені, що їм такий, така конструкція підійде, що вона буде працювати так, як вони хочуть. Ну і притормозили, і я ту модель до сих пір тримаю. І цю 3D-модель з пластиліну я зараз вам покажу. Можливо, комусь це пригодиться, а можливо, ще все-таки до, до цього дійдуть е, руки і знайдеться замовник. Е, так що, друзі, в процесі роботи буду знімати відео. А зараз покажу вам ближче е, саму 3D-модель е, по, -по, 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 по переднього стола. Ну ось, ось такі, в такому чехлі, умовно, воно в мене вже зберігається декілька років, не знаю, там років три на там. Ось така модель була проліплена мною, це мав бути такий, оце таке мало бути підстілля, дві колони, з'єднані між собою такими арочними, так скажімо, царгами чи що. Тобто тут точка опори, тут точка опори і на них точка опори. Мала би оце умовно столешня. Так стояти. От приблизно так. 
мав би виглядати стіл. Ось. Ну, от такий. Мало би бути, в принципі, цікаво. От, ну, але е все-таки замовники не пішли на то. І це було занадто для них е сміливе рішення. Тобто, ну, щось вони до кінця, можливо, не зрозуміли. Але ось так мав виглядати стіл. Ну, це так би столешня. Ось, і тут мала бути така зворотня арка з цієї сторони. Робив тільки цю частину. От. Ну ось, бачите, як воно буває. Замовник вертається через якийсь час. Ну, чесно кажучи, я ще тримав цю модель, бо замовники чітко не, не оприділилися. І я так думав, що все-таки вони за якийсь час дадуть добро на виконання цієї роботи, але вийшло так, що дали добро, але на виконання іншої роботи. Е, ну, ще так два слова скажу по матеріалах, по, верніше, по інструменту. Так, це вже ми на бік. Використовую зараз на даному етапі сукеру і е, болгарку е, з таким кругом крафтовським. Там багато питань виникало. Хочу сказати два слова, що ну, питаються, що краще, то чи то. Скажімо так, що це так як стамеска на даному етапі, а це так як фрез, фрезер. І це і це хороше, тим працювати приємніше, але не так ефективно, тим працювати не так приємно, тому що воно шумить і, і пилюку створює багато. Тобто треба вже екіпіруватися і Ну, скажімо так, вся майстерня е, в тій стружці. Ну, але так комбіную і виходить, до речі, дуже безпечний диск. Ну, походу я ще буду знімати відео, покажу. І ще би хотів щось запитати. Ну, тут липі, звичайно, воно йде м'яко, легко. А потім треба буде робити то в ясені. Ну, там вже, не знаю, ще думаю, можливо, Якусь бормашину сюди використати. Використати бормашину пряму. Хотілося б, щоб це було з патроном зажимним. Мені так сподобалося на моєму форедомі. От він висить собі відпочиває. Ось. Щоб зажимний патрон був і регулювання оборотів. Ну, можливо, щось порекомендуєте з власного досвіду. Можливо, якісь думки по цьому питанні. Ну, наразі все. Буду, буду старатися зараз перетворювати цей хобот на ногу. Ну, а що? Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Якщо маєте сказати щось хороше, пишіть в коментарях. Ну, підписуйтеся на канал, звичайно. Далі буде. Буду знімати відосики.